Velkommen til en gennemgang af læringsplatformen Momo fra Systematic. Her er jeg logget ind som CA. På mit dashboard kan jeg se dagens schema. Hver lektion er markeret med en statusfarve, så jeg kan følge med i, hvor langt vi er i forløbet. Den hvide farve viser, at forløbet i 6. B er færdigt. I musiktimen i 4. klasse er lektionen grøn, fordi jeg skal i gang med et nyt forløb, og eleverne skal evaluere sig. Den blå farve i 9. klasse fortæller mig, at klassen er godt i gang med et forløb. I 8. C har jeg et forløb, hvor alle eleverne er færdige med forløbet, og jeg skal ind og give alle eleverne en faglig vurdering. Fredag morgen har jeg 8. C til dansk, hvor vi skal arbejde med novellen Irene Holm af Herman Bang. Derfor opretter jeg et forløb til eleverne, så eleverne fredag morgen kan se, hvad vi skal arbejde med. Når man bygger et forløb, vælges knappen Byg forløb. Jeg starter med at give mit forløb en titel, så jeg kan finde det igen senere. Det er en god idé at give forløbet et forløbsbillede, så alle eleverne kan se, hvad forløbet handler om. Du kan give forløbet et billede ved at gå på Google og søge efter et billede. Husk at bruge billeder under Creative Commons-mærket. Her kopierer du billedets adresse. Og indsætter det her. Så vælger jeg faget dansk. Og jeg vælger niveauet 8. Fordi jeg har 8. klasse. Jeg binder mig dog ikke udelukkende til målpar fra 8. klasse. Jeg kan bruge andre målpar fra andre niveauer, hvis jeg ønsker det. Så søger jeg efter min klasse. Ved at søge efter 8. C 2016. For at eleverne kan se forløbet på deres egen schema, skal jeg tilføje 8. C lektioner. Kalenderen giver mig et overblik over 8. C lektioner i dansk. I venstre side har jeg et overblik med en kalender. Og i højre side kan jeg se alle lektioner fra faget. Jeg vil gerne undervise fredag morgen, så jeg vælger de to lektioner fra fredag morgen. Herefter kan jeg vælge flere lektioner, hvis jeg ønsker det. Nu viser min kalender mig, hvornår forløbet starter, hvornår det er i gang og hvornår det slutter. Her vist ved den grønne farve den 21., de to blå felter den 24. og 25. og det orange felt den 28. Jeg kan desuden op i venstre hjørne se, at mit forløb starter den 21. og slutter den 28. Herudover kan jeg se, at forløbet bliver synligt den 7. oktober, altså 14 dage før forløbet starter. Forløbet bliver dog ikke synligt, før jeg har publiceret det. Vi skal arbejde med novellen i Rene Holm med Herman Bang, og her er det forløb, eleverne skal arbejde med. Så tilføjer jeg de målpar, jeg har valgt, vi skal arbejde med i dette forløb. og nedbryder fællesmålene til læringsmål for eleverne. Jeg ved, at læringsmålet er svært, og det viser jeg mine elever ved at vælge sværhedsgrad svært. Ud fra hvert enkelt læringsmål kan du vælge, hvilke fællesmål, der skal tilknyttes læringsmålet. Du kan tilføje personlige læringsmål til hver enkelt elev. Eleverne har også mulighed for at tilføje deres egen personlige læringsmål. Det gør du under fanden elever. Arbejder man i Google Classroom, kan forløbet meget nemt oprettes her. Forløbet er nu oprettet i Google Classroom, og der er oprettet en mappe, og læringsmålene følger med. Under fanen Se som elev har du mulighed for at se, hvordan forløbet ser ud for dine elever, og hvordan eleverne evaluerer sig. Eleverne vurderer deres læringsprogression i forhold til hvert enkelt læringsmål med hvor er jeg og hvad er mit mål, og klikker OK. Forløbet er nu i gang, og den blå statusfarve vil blive vist på elevens schema. Når forløbet er færdigt, vurderer eleverne, hvor langt de er nået, altså deres læringsprogression i det givende forløb. Når alle elever har evalueret sig, kan læreren give dem en faglig vurdering. Det gør du under fanden elever. Her kan du se dine elever og hvordan de har evalueret sig. Du har også mulighed for at fritage eleverne fra evaluering. I højre side kan jeg afgive min vurdering af deres faglige niveau og afslutte forløbet. Elevernes og lærernes evalueringer opsamles automatisk i elevplanen. Fra dashboardet kan jeg gå til elevplanen. Jeg vil gerne se, hvordan Ida klarer sig i faget dansk.
Når jeg klikker på dansk, får jeg mulighed for at se Idas faglige niveau i de forskellige kompetenceområder i faget. Idas egen vurdering af læringsprogression for de forskellige forløb vises i grafen. Forløbet her ligger i flowbåndet. Det vil sige, at Ida har været igennem et forløb, hvor hun er blevet udfordret optimalt i undervisningen. Ligger forløbene uden for flowbåndet, indikerer det, at forløbene enten har været for svære eller for lette for eleven. Man kan løbende i elevplanen se de forløb, eleven har været igennem ved at klikke på dem. Jeg var i gang med at lave et forløb om Herman Bang, så jeg går tilbage på dashboardet. Og søger på mine forløb og forløbsklæder, så jeg kan finde mit forløb igen. Alle data om forløbet er blevet opsamlet automatisk, mens jeg skrev. Derfor behøver jeg hverken kategorisere eller tagge mit forløb for at kunne finde det igen. Jeg kan også søge på andre forløb her, meget på samme måde som man gør på Google. Rigtig god fornøjelse med Momo.